Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons trois arcanes majeurs sur les quatre. Parmi tous nos tirages, nous avons ce petit vide de denier hein, qui se qui s'est glissé entre le monde et les amoureux et l'étoile. Alors, il euh, n'y a pas de doute ici, il y a quelque chose qui prend fin. Vous arrivez au bout de vos efforts, vous arrivez au bout d'une situation, vous arrivez au bout de quelque chose. Euh, ce travail, je pense, a été euh, alors, pas pénible, même si j'ai envie de dire pénible, mais pas pénible. En fait, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. C'est quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit réellement un travail que vous avez eu à mener. Quoi qu'il en soit, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné, il y a beaucoup de concentration, il y a beaucoup de rigueur. Hein. Ce que je sens aussi dans ce vide de denier, c'est la rigueur. D'ailleurs, malgré le fait que nous avons euh, trois arcanes majeurs qui l'entourent, c'est ce vide de denier qui vibre le plus. Parce qu'en en fait, il vibre des efforts, il vibre l'investissement, euh, que ce soit matériel, financier ou côté réellement force physique, travail, quoi qu'il en soit, au mental, vous, vous êtes beaucoup donné, il y a beaucoup de choses qui ont été données. Et bien justement, là, il y a la fin de tout ça, parce que vous, a, vous arrivez à l'aboutissement, c'est l'aboutissement d'un effort, c'est l'aboutissement euh, très réussi, parce que entre nous, ça va être réussi, ça va être euh, assez va, euh, valeureux, c'est-à-dire, on va reconnaître votre valeur, on va reconnaître votre... Euh, capacité de faire quelque chose, on va reconnaître vos efforts, on va vous reconnaître. Et à partir de là, je pense qu'il y a quelque chose qui va être restauré et réparé. C'est cette reconnaissance ici va conduire à la réparation et à la restauration d'une situation. Va vous conduire vers l'unité, vers une reconnaissance qui va vous redonner ou rendre l'espoir, parce que cette idée, on vous redonne l'espoir. Vous avez 10 d'épée, ce qui peut-être vous a demandé beaucoup d'efforts, et j'ai vraiment cette notion de vous avez donné, mais tout ce que vous aviez là, vous vous êtes investi, même je dirais surinvesti dans quelque chose. Et là, ce besoin de surinvestissement, d'investissement, etc., va prendre fin. Parce que vous allez pouvoir enfin extérioriser quelque chose qui se prépare depuis mais très très longtemps. Pour certains, je pense que c'est presque plus de dix mois, voire plus encore on me dit. C'est vraiment, pour certains, ça peut être une dizaine d'années. Mais voilà, ça ça va se terminer, ça va se finaliser et vous allez avoir cette occasion et le, la possibilité de en finir, de finir quelque chose. Vous avez l'empereur, et bien exactement. Maintenant, vous allez être l'empereur dans cette affaire, c'est-à-dire que vous allez être celui qui, grâce à tous ses efforts, son investissement, son travail, sa finalisation, en fait, acquiert un statut, acquiert une reconnaissance, acquiert quelque chose où... Tout simplement, il peut laisser les efforts. 10 de bâton, 10 d'épée, ce n'était pas facile du tout. Donc, la reconnaissance que vous allez obtenir là, c'est une reconnaissance bien méritée. C'est une reconnaissance pleinement méritée. Parce que je pense que votre statut d'empereur, hein, c'est quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qui est reconnu là où il se trouve, en fait, c'est ce vraiment mérité, parce que je crois, et regardez, encore un arcane majeur, et encore euh, des, des choses qui sont assez fortes, assez puissantes pour vous, des énergies vont être puissantes et fortes, il y a une belle reconnaissance pour vous, waouh, wow, l'impératrice, vous voyez, avec les amoureux, c'est quand même incroyable, regardez ça, et c'est ce qu'on sent de ce, dans cette 6, euh, dans ce 6, c'est-à-dire dans les amoureux, on sent ce côté unité, c'est-à-dire que vous allez unir l'empereur et l'impératrice, soit physiquement parlant, c'est-à-dire masculin, féminin, euh, quel que soit votre genre, quel que soit le sexe, peu importe, mais il y a cette idée d'unité où en vous, il y aura cette unité qui va se faire, cette unité entre le masculin et le féminin. Et c'est ça qui va vous permettre de lâcher, en fait, quoi Des efforts, euh, la méfiance il y a vraiment cette idée de confiance, 
faites pas aux, aux autres, vous faites pas, c'est pas que vous faites pas confiance aux autres, mais je veux dire, ce n'est pas la question ici, c'est confiance en vous, confiance en votre capacité de développer quelque chose, de mener à bien une situation. Vous avez le roi de coupe, excellent, et ça vous redonne, c'est pour ça qu'on sent ici dans l'étoile la réparation de quelque chose. Là, c'est pour ça qu'il y a aussi cette idée d'unité. On répare, on restaure quelque chose. Et j'ai encore cette phrase, ça va vous redonner de l'espoir. C'est même pas redonner, ça va vous rendre espoir. Et c'est ce que nous dit la reine de Denis. Il y a quelque chose qui va être réparé au plan émotionnel, où vous allez retrouver cette force émotionnelle, où vous allez retrouver cette maturité émotionnelle, vraiment qui est très très puissante et forte. Neuf de coupe. C'est une fin plus qu'heureuse. Ça vous permet de réaliser un rêve. Un rêve devient réalité. Après, je peux vous dire de très, très longs efforts. Cette réalisation est réalisation d'un rêve, mais bien mérité. Je pense que vous n'avez pas failli à aucun moment dans cette affaire. Encore un 6, mais 6 de coupe avec les amoureux. Il y a encore cette idée, se retrouver, s'unifier par des liens d'amour. Euh, alors, ça peut être un lien d'amour pour quelqu'un ou lien d'amour pour soi. Et donc, il y a cette unité de l'énergie masculine et féminine qui se fait dans le cœur, pas dans le mental. Qui se fait dans l'innocence de cet enfant intérieur qui est en vous. As de denier. En vous, je ne sais pas pourquoi, mais on vous redonne l'espoir. On vous rend l'espoir dans une situation, dans quelque chose peut-être qui vous a échappé. C'est peut-être par rapport à une personne qui a une énergie assez dynamique, assez euh, feu, c'est-à-dire ça peut être un signe de feu. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion, vous recevez, on est dans la réception, vous êtes dans la réception, vous recevez. Euh, quelque chose qui vous rend l'espoir. Alors, sur notre empereur, 5 de bâton. Vous n'avez plus à vous battre. Votre victoire est reconnue, votre investissement est reconnu, vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu. 5 de coupe, on fait le deuil. On fait le deuil d'une situation sans difficulté. Et on dépose le fardeau pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée d'allègement, cette idée de on pose les fondations d'une nouvelle situation avec beaucoup de légèreté. Alors, notre deuxième tirage, qu'est-ce qu'il nous raconte Il nous dit 10 de denier. Dans la matière, il y a une harmonisation. Dans la matière, il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Et surtout... Cette réalisation dans la matière vous permet de regarder au loin, plus loin, de regarder en fait vers ces nouvelles fondations, vers ce quelque chose de nouveau que vous allez initier, préparer. Et tout cela, vous allez le faire avec beaucoup de, de puissance, c'est-à-dire qu'il y aura ce côté « j'ai gagné », il y a une victoire, et en même temps, il y a ce côté « en fait, je suis projeté vers quelque chose de nouveau ». Empereur, au même endroit, vous vous souvenez L'empereur, l'empereur, la super, super, au dos des 4 de denis, encore un 4, solide, fort, vous avez construit des bases solides, vous êtes indétrônable, on ne peut pas vous faire bouger parce que tout simplement vous avez construit, grâce à, à des efforts de longue haleine, vous avez construit quelque chose qui maintenant peut être ancré, peut être euh, réalisé, manifesté dans la vie de tous les jours. Le roi de bâton, on l'avait aussi en dos de deck ici, ce roi de bâton, 5 de denier. Je pense que, alors, je ne sais pas pourquoi ce roi de, de, de bâton, il est en train de vibrer un autre personnage que vous. Ce n'est pas vous, le roi de bâton, c'est une autre personne. Et je pense qu'il y a peut-être eu, pendant un certain temps, une déception par rapport à une personne qui a, c'est peut-être un signe de feu, ou quelqu'un qui a les caractéristiques des, des, des signes de feu. Euh, c'est-à-dire quelqu'un qui a ce côté un peu impulsif, un peu euh, dynamique, etc. Et cette personne-là, alors je ne sais pas pourquoi ça vibre la déception. Elle vous a déçu, cette personne. Mais cette déception, en fait, justement, sera dépassée par l'unité. Il y a une unité en vous, ou avec quelqu'un, c'est peut-être avec ce roi de bâton, je ne sais pas, parce que je n'ai pas plus d'indications, mais ici, ça vibrait, et c'était ici, en dos de deck, qu'il est sorti, ce roi de bâton, euh, il y avait cette idée que, euh, 
on vous redonne l'espoir par rapport peut-être à ce personnage. Je ne sais pas. L'ermite. Il y a vraiment cette lumière, cette connaissance qui vibre beaucoup ici. Chevalier de coupe. Je pense qu'il y aura des échanges avec ce, avec ce personnage, avec cette personne, ce, ce roi de bâton. Vous, vous êtes l'empereur, l'impératrice. Là, je vous sens aussi ce roi. Là, là c'est plutôt votre énergie que je sens. Alors que l'autre, là, je le sens dans, dans ce roi de bâton. Je pense que c'est quelqu'un qui, avec qui vous allez avoir de nouvelles discussions avec qui vous allez avoir de nouveaux échanges. Et euh, je pense que la, les échanges vont être beaucoup plus fluides. Parce que chez vous, il y a cette unité qui, qui se fait. Chevalier de Denis. Vous sortez de quelque chose qui a duré très très longtemps, le roi de coupe. C'est le même que celui-ci. Euh, vous, vous sortez de quelque chose qui a duré depuis très très longtemps, je crois. Euh, il, y a, il y a encore cette idée de 10, c'est-à-dire une dizaine d'années. Dix mois pour certains, peut-être c'était un peu plus court, mais quoi qu'il en soit, je pense que vous allez prendre conscience que vous pouvez vous détendre, vous pouvez en fait descendre, ce, parce que c'est ce que je perçois, descendre de ce cheval et en fait euh, vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, et notamment ce que je perçois ici c'est se débarrasser d'une armure, vous, avez, vous allez beaucoup moins vous protéger je crois par rapport à ce personnage parce que vous êtes beaucoup plus fort et ce personnage lui-même je pense va se dévoiler davantage exactement c'est exactement ce qu'on sent page de coupe c'est à dire qu'il y a cette idée de dévoilement mais quelque chose de beaucoup plus innocent quelque chose où vous voyez c'est cet enfant intérieur le vôtre et celui de ce personnage qui vibre ce, ce ne ce sont plus les égaux ce sont plus les, les adultes qui vibre, mais plutôt cet enfant intérieur est quelque chose qui, qui est innocent. Surtout, on extériorise, on dévoile quelque chose qui est beaucoup moins guerrier. <rire> La reine de bâton, le roi de bâton, encore cette idée. Vous voyez, vous avez encore cette idée du masculin et du féminin. J'ai bien l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, ça va se passer euh, avec deux personnes. Deux personnes vraiment, euh, vous voyez deux personnes qui vibrent un dévoilement. Oui, vous voyez, il y a cette idée d'innocence, il y a cette idée de, de renouvellement dans la communication. La communication est beaucoup plus aisée entre ces deux personnages. On le sent ça. Quatre de coupe. Vous, c'est justement ces échanges en fait qui vont vous donner plus de maturité émotionnelle, de compréhension et qui vont vous permettre de finaliser ce 8 de denier qui est sorti le seul, donc je pense qu'il qu est important là, et qui va vous donner cette finalisation, ce travail que vous allez mener. En fait, ça va vous donner ici cette force d'empereur. C'est pour ça que vous allez pouvoir vous positionner face à ce roi de bâton sans aucune difficulté, à, tout en dévoilant peut-être quelque chose qui euh, est beaucoup plus sensible pour vous que ce que vous auriez cru. Alors, 6 de Denis, je pense que là, vous êtes tranquille, vous êtes équilibré, c'est clair pour vous. Il y a quelque chose qui est très très clair pour vous. Et cet empereur, c'est vous. L'autre, c'est le roi de bâton, quel que soit cet autre. L'ermite, qu'est-ce qu'il nous raconte l'ermite 9 de bâton, il y a des compréhensions, euh, de bâton, n'importe quoi. Non, pardon, <rire> 9 d'épée. Euh, oui, 9 d'épée, là, il y a une clarté, il y a une clarté... <rire> Neuf de bâton en dos de, de deck. Et ben voilà. Non mais c'est pour ça. Voilà. Merci les guides. Merci, merci. Enfin, pas vraiment n'importe quoi finalement. Puisque neuf d'épée, neuf de bâton, il y a cette idée que vous vous débarrassez là par la sagesse, par la clarté, par la prise de recul, par euh, l'équilibre émotionnel. Vous vous débarrassez ici de quelque chose, euh, je pense, euh, qui était du, dur et difficile. Ça, c'était pas facile de se positionner face à ce personnage parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une certaine déception. Hein. Ça vibre la déception par rapport à, à ce personnage. As de bâton, super. Vous avez une ouais, oui, vous avez l'occasion et la, oui, c'était au même endroit. Vous vous souvenez, c'est le monde. Oui, donc là, vous vous débarrassez. Ça va être passionnant pour vous. Un nouveau départ, un nouveau départ à partir d'une fin. Et la fin, en fait, elle se fait dans l'unité, chez vous. vous. Vous avez cette unité, l'étoile. L'étoile, on l'avait aussi 
là. Et eh bien oui, effectivement, l'étoile. Donc oui, oui, non, mais on vous redonne l'espoir, on vous, on vous rend quelque chose. Comme si l'univers vous rendait quelque chose qui fait, fait de vous quelqu'un qui a tous les outils pour réussir dans cette affaire. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'unité, il y a cette idée d'alignement. Parce que vous allez aussi bien la matière, les émotions, le mental, l'action, et vous avez cette fameuse baguette magique où vous pouvez transformer les choses. Vous allez avoir de nouvelles opportunités, en fait, pour échanger sur un autre plan avec ce personnage, neuf de Denis, où vous allez être l'un et l'autre beaucoup plus libre. Alors sur quel plan vous allez être plus libre, je ne sais pas, mais vous êtes beaucoup plus confortable l'un face à l'autre. Le roi d'épée, et ben voilà, hein, ce neuf d'épée, euh, vraiment, vous le laissez derrière vous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de soucis par rapport à des inquiétudes, parce qu'il y a beaucoup plus de sagesse, il y a beaucoup plus de prise de distance, plus prise de recul par rapport à ça et enfin ça bouge parce qu'on sent avec ce 10 d'épée avec ce chevalier que c'est quelque chose qui a stagné et j'ai vraiment cette idée comme si vous descendiez de ce, che, de ce cheval et que vous, en, en, vous étiez en, en train d'enlever votre armure pour dévoiler quelque chose oui, y a, ça bouge vraiment au plan de, des discussions on discute à cœur ouvert là, dans tous les sens du terme vous avez le 10 d'épée, exactement, mais c'est ce qu'on sent, c'est que vous vous dévoilez, vous dites ce que vous avez à dire, et tout cela, vous le faites avec beaucoup de recul, avec beaucoup de distance, avec beaucoup de, de plaisir et de stabilité, en fait, vous n'avez pas de doute dans ce que vous racontez, 9 de coupe, excellent du côté, euh, du vote, de votre côté, là on avait l'impératrice, hein, si vous vous souvenez bien, l'impératrice, 10 de, de bâton, la reine de bâton et 9 de coupe. Tout ça nous raconte quoi ben, Ça nous raconte que vous allez avoir l'opportunité, vous, de, de réaliser un rêve. Vraiment, c'est la réalisation d'un rêve. <rire> Page de coupe. Parce que vous êtes prêt à dévoiler votre vulnérabilité et c'est vrai pour l'autre aussi. Je, je crois qu'il y a encore cette idée... Euh, baisser sa garde, enlever son armure, ne plus se protéger. Chevalier d'épée. Des discussions sont très claires là. Il y, a, il y a des échanges. Oui, ça se fait avec beaucoup de légèreté. On sent que c'est très très léger. Il y a beaucoup de légèreté entre vous. Enfin. Mais pourquoi Parce que les choses sont fluides, claires. Vous vous, vous faites davantage confiance l'un et l'autre. C'est pas que... Déjà, vous vous faites confiance à titre personnel. Puis ensuite, vous faites confiance à l'autre. Même si... Je ne perds pas de vue la chose suivante, c'est que derrière, quand même avec ce roi de bâton, il y a une déception qui est en train de vibrer. On n'a pas d'autres arcanes majeurs, là, sur notre troisième tirage, donc on s'arrête là-dessus. Non, mais beaucoup de fluidité, beaucoup de renouvellement énergétique, une, un, un beau tirage, vraiment, prometteur en tout cas. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.